Hi guys, nandito na naman ako para um, bigyan kayo ng isa pang idea kung paano naman gawin ang ano ang unit costing. So, yung nakikita niyo po ngayon is um, ang BOQ. And then nung previous kong video tutorial, gumawa po ako ng ano nung nung video about uh, how to prepare bill of quantities. So, ngayon naman yung kung paano gawin naman ang unit costing niya when it terms to ano to to the bill of quantities. So, ngayon naman po, ito yung ano yung um, template or uh, or the uh, computation table kung paano nyo makakam up ang unit cost ng bawat item. So, ito. Ito po yung item or uh, work description. Ito yun. Tulad yun. So, explain ko lang po sa inyo kung ano yung nandito sa table na to. Yung detailed estimate na to. And actually, guys, pala, ang detailed estimate is marami siyang tri, ano terminology it depends sa ano sa ibang company may tawag silang unit cost analysis detailed unit price analysis so marami siyang terminology pero yung bottom line niya is that to determine yung unit cost ng uh, isang item or ng isang work description so dito po sa table na to Nandito yung materials, ilalagay dito yung breakdown ng materials na gagamitin sa item. And then yung labor, yung mga skilled workers. And then sa tools and equipment, wala naman tayong gagamitin dito sa tools and equipment. Kung meron man, papasok na siya dito sa uh, uh, yaan, sa OCM. So, dito sa baba, kung makikita nyo po, uh, nandito yung total direct cost. Ito yung um, sum ng mga subtotals. Itong subtotals na yan, yung subtotal. And then, after that, yung OCM or the overhead contingency and miscellaneous. So, yan. Kung may mga na ano kayo, may, may na-overlook na kailangan isama, papasok na siya dyan sa miscellaneous tapos or overhead expenses na ano na yung mga office supplies yung mga ano yung mga indirect cost indirect labor yan overhead siya papasok siya and then profit after that is profit and then the value added tax 12% yun instant standard yung value added tax sa dito sa Pilipinas standard siya pero dito sa OCM and profit Uh, nasa sayo yun or nasa ano yun company kung ilang percent ang OCM nila, ilang percent ang profit nila. So, ikaw magde-decide mismo yun. Kasi uh, when the ano, uh, when the bidding process pag i-present nyo na yun kay client magkakaroon pa rin naman ng negotiation. So, yun. And then after that is the total cost yun total cost sum na ng ano ng direct cost o CN profit and but and then unit cost so yun so mag-umpisa po tayo so ito yung mga description natin ito mga ano lang to mga um, key point or mga ano example lang po para sa inyo para magkaroon lang po kayo ng idea kung paano nakakam up ang unit costing so yan meron po tayong masonry works tile works painting, supply installation ng door. Then, meron tayong quantity and unit. Yan. Yan. Linear meter, square meter, and set. Yan. Yun yung, ano, in terms of unit sa mga quantity. So, start tayo sa una. CHB laying. Yan. CHB laying. Yan, si HB laying. So, nilagay ko na yung, ano, yung breakdown ng mga materials na gagamitin 
and then yung mga skilled yung mga ano sa key personnel so yan so nilagay ko na rin yung unit and then unit ng materials na gagamitin and then yung unit cost niya so yung kulang na lang is yung quantity so paglagyan na natin siya ng quantity sa materials magkakaroon na po siya ng uh, total cost o total amount and then sa labor naman paglagyan na natin ng ano kung ilang mason, ilang laborer, ilang foreman, yan and then kung ilang bis gagawin ang ano ang ang trabaho sa isang item, yun magkakaroon na siya ng cost. And then dito sa baba magkakaroon na siya ng running total tapos uh, magre-reflect na siya dito kasi naka Uh, nakalink na siya doon sa mga ano sa mga sheet number ng Excel na to. Ayun, magkakaroon dito, kumbaga ito yung pinaka summary niya. Nakalink na lahat. So ilalagay ko na po yung quantity para sa materials nung si CHD laying. Hindi niyo lang makikita yung ano pero hindi lang visible yung mga ano pero may mga quantities na yan para lang hindi magtagal yung ano yung presentation. So, yan. Lalagay ko na siya. Yan. Yun. Unit cost. May total amounts na siya per, ano, per breakdown ng ano, materialis. So, ito, ito pala yung kailangan ng materialis sa CHB laying. And then, dito naman, sa labor, lagay na natin kung ilan number yon So, dalawang maso, dalawang laborer, isang foreman, isang engineer or architect. And then, kung ilang araw gagawin, yan. So, nag-come up na ako ng uh, subtotal amount ng materials and then subtotal amount ng labor cost. So, dito sa baba, magkakaroon na tayo ng running total. Yan. Yan. So, naka-formula na yan every ano, every row every portion naka formula na siya yan papakita ko sa inyo formula niyan yan formula niya so importante yung excel pagdating sa ano sa unit costing kasi mga wala na tayo sa mano-mano na unit costing ano na tayo ngayon computerized and then sa OCM yan 10% 5% and uh, back and then yan na yung ano natin yung uh, unit cost per uh, linear meter so magre-reflect na din yan dito sa BOQ or yung sa summary bali ito na yung magiging proposal mo kay client so next tayo is yung pla ano plastering sa plastering, ganun din. Lilipat ko na lang din yung quantity sa plastering. Nandiyan materiales, cement, sand, tapos sako. Importante ang sako kasi uh, kung nagpa-plastering tayo, pwedeng ano, pwedeng pang ano natin, pang salo sa ano, sa mga nalalaglag. O, yun, yung mga scrap, ganun. Or kung mag ano tayo, ah, uh, maghahakot ng materialis, kailangan natin ng sako. So, dito pala sa unit costing, kung ano sa tingin mo yung kailangan para sa item na yan, ilagay nyo na, kumbaga, kung hanggat maaari hindi nyo ma-overlook, i-consider nyo na yung, ano, yung mga gagamitin, yung kailangang resources sa isang, uh, sa isang work description. So, ilagay ko na rin yung number ng ano ilang personnel yan and then kung ilang araw so yan, nag come up ulit ako ng panibagong unit cost so yan, 191.95 per square meter ang cost ng plastering and then dito naman sa sa tile works Medyo maingay lang yung mga aso ng kapitbahay. 
yan talaga yung ano yung ano ko po yung challenge ko po pag gumagawa ko ng ano ng video tutorial kasi walang ano walang soundproof yung bahay ko maririnig at maririnig ko yung ano bawat ingay ng kapitbahay lalo ng mga aso so pagpasensya din ako challenge talaga siya sa akin Well, ang importante naman kung sana maintindi ma, uh, ano niyo ma, maintindihan niyo nung ano nung lahat ng mga ano nung pre-present ko. So yan sa tile works. Yan may 60 by 60 floor tile style adhesive tsaka tile graph. Yan yung mga materials na kailangan. And then, sa label, yung tile setter, yung label rear, for man. And then, kung ilang, kung ilang person yun lang kailangan. And then, yung kung ilang number of days siya gagawin. So, yan. So, may ano naman ako, running total. Yan ang unit cost niya. Per square meter. Lalabas ulit dito. So, yan. 1.5 per ano 1.5 per square meter yung ano yung supply installation ng non-skid floor tiles. So sunod naman is uh, 2.2. Yun, ilagay ulit yung ano yung quantity. And then dito naman sa labor Yan so magka-come up na naman ako ng unit cost. And then dito sa sunod yung glazed naman na wall tiles para sa CR sa CR to na ano yung 30 by 30 So guys kung kailangan nyo pala nung ano nitong um, ang template na to or nung e-file nitong detailed estimate na to kung gusto nyo siya well mag-comment lang po kayo sa ano sa sa comment section mag-comment lang po kayo kasama nung ano nung email niyo tapos i-email ko na lang siya siguro mababalikan ko kayo ng ano ng uh, uh, 24 to ano na to siguro mga ano mga 24 to 48 hours mababalikan ko kayo mabibigyan ko na kayo ng ano ng e-file So yun, yan. So automatic na siya, nagli-link na siya yung ano yung yung unit costing natin. Lumalabas na yung ano, yung total cost. So naka 91,000 na tayo. And then next is painting works sa uh, 3.1. Yan painting works. So yung uh, yung work description is yung semi gloss finish on concrete surface. So yan ang materials medyo madugo sa ano sa unit costing ng ano ng uh, painting works maraming ano maraming kailangang materials hindi lang siya as in a pintura may mga susundin ka para maganda yung output maganda yung finish ng ano ng uh, pintura lalo pag konkreto so yan yan yung mga kailangan ng materials yan neutralizer yung lason and then Skim coat, flat latex, itong flat latex sabay sinto na ano, na description, yung mga tek ng technical uh, description flat latex sa ano yan, boysen. After text cast, yung pati niya, and then yung reducer nung, nung pati, and then yung top coat, semi gloss. Do, so dito sa top coat, ano tayo, two coats tayo, pero sa ano, sa flat latex, single coat lang yan. And then sandpaper, sanding paper, paint roller, and paint brush, used newspaper. Important the used newspaper, guys, because especially na 
kung existing na yung ano yung floor finish niya katulad ng tiles so para hindi siya ano hindi hindi malagyan ng pintura sa mga ano yung mga uh, yung mga tapon-tapon habang nagpipintura ano takpan natin yung floor ng ano ng newspaper so yun so lilipat ko na naman yung quantity invisible lang yung mga quantity ayan and then ayan so may unit cost na ako sa ano sa painting ayan Unit cost ko is 433.51 per square meter. Yan. So, medyo, ano, so tamang-tama na siya sa, ano, sa actual mismo, sa factual na, na gagastusin per, ano, per, per unit. Yun talaga yung, ano, 433.51. Yan, tama na yun. Medyo, ano, medyo, medyo malaki na nga siya. Pero lumaki lang siya dahil, may mga ano tayo, may mga added cost tayo other than direct cost. So, lastly, sa installation ng door, yung flash door, uh, plywood lang yung ano nito, pag flash door. So, dito sa flash door, yan yung mga kailangan natin materialis, ordinary plywood, kahit ordinary lang, okay na siya, one half inch yung kapal niya. And then yung pang framing, yung kahoy, pang framing ng ano, ng pintuan, yung hamba, yung pako, black screw, para sa ano, sa uh, pag-screw natin ng ano, ng plywood sa framing, and then pintura, flat latex, tapos yung pang ano sa mga ano, sa imperfections niya para smooth yung finish lagyan natin ng polytuff, semi gloss, sanding paper, and then yung hardware, yung lock set, and then yung yung butt hinge. Ayun. Lilipat ko na naman yung quantity. Nestimate ko na siya nung ano, ng ano, ng ng advance para mas madali ko lang siyang ano, i-present. So dito kung mapapansin niyo po yung kailangan nating skilled personnel dito is carpentero tsaka pintor. 'Yun. Ayun. So yung unit cost natin is halos 15,000 sa isang pintuan lang 'yun. Ayun. Ayun, medyo nakakadagdag din ng labor cost ang foreman tsaka engineer pero kung ano pwede niyo namang ano 'yan i eh, E, disregard kasi, kasi pwede na siyang pumasok doon sa contingency Ayan. so balik na tayo doon sa summary or yung magiging proposal mo na kay client or kung may sarili kang bahay kung ikaw magpo-posting so yan yung lalabas na, na ano, summary so yan yan nandito yung description natin quantity, yung unit And then unit cost. So may determination na tayo ng cost per unit. Yan. So guys, sana nakatulong na naman po ako sa inyo. And then kung may gusto po kayong ano uh, suggestions or kung gusto may gusto kayong ipa pagawa ng ano ng video tutorial basta alam ko mag-comment lang po kayo sa baba and of course paki-like po ng video na to and subscribe para sa ano sa mas marami pa pong uh, uh, video na tutorial na ma, ano kayo ma-update ma lang kayo so thank you guys